வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நாம இன்னைக்கு யோகா இன் தமிழ் சேனல்ல வீரபத்ர ஆசனம் எப்படி செய்யறது அதை செய்யறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்ற விவரத்தை தான் பார்க்க இருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீரபத்ர ஆசனம் வீரம் அப்படின்ற சொல்ல அதோட பேர்லயே வச்சிருக்கு வீரம் அப்படிங்கறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை திறம்பட செஞ்சு வெற்றிகரமா முடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வீரம்னு சொல்லுவாங்க நாம எந்த ஒரு செயல்லையும் துணிச்சலா இறங்கி அதை வெற்றிகரமா முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு எது காரணமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் தான் அந்த தன்னம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் தான் வீரபத்ர ஆசனம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதோடு மன ரீதியாக தன்னம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆசனம் உடல் ரீதியா என்ன நன்மைகள் தருது அப்படின்றதையும் பார்த்தலாம் உடல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூத கூட்டுகளால் ஆனது இந்த பஞ்சபூத கூட்டுகளின் இணைப்பு பிரியும் போது இந்த உடல்ல இருந்து உயிர் பிரிஞ்சிரும் இந்த பஞ்சபூத கூட்டுகள்ல உடல் எதோட சேர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா மண் இந்த உயிரானது உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த உடல் வந்து மண்ணுக்கு சொந்தமாயிருது மண்ணோட மக்கி போயிருது இந்த உடலோடு தொடர்பு கொண்ட மண்ணுக்குரிய மையம் மூலாதார சக்கரம் இந்த மூலாதார சக்கரத்தை இந்த வீரபத்ர ஆசனம் ஆக்டிவேட் செய்து மூலாதார சக்கரம் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வித்து பையன் சொல்லக்கூடிய செக்ஸுவல் கிளான் இது நமது முதுகெலும்பின் அடிப்பகுதியில இருக்கு இதுல உற்பத்தியாகும் வித்து குழம்பானது தரமாவும் திடமாவும் இருக்கிற வரையும் தான் நம்ம உடலோட ஆரோக்கியம் மேம்படும் ஏன்னா இந்த உடலே வித்துல இருந்துதான் உருவானது இந்த உடல் சீரா இயங்குறதுக்கு எது தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விந்துவோட தரம் திடம் அளவு கரெக்டா இருக்கணும் விந்துவானது என்னைக்கு தன்னோட தன்மையை இழந்து வித்துப்பை உடையுதோ அன்னைக்கே நம்மள மரணம் தழுவிரும் அப்ப விந்துவோட தரத்தை எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பா வச்சுக்கணுங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க அதிலிருந்து உருவாகும் ஜீவகாந்தமே உடல் இயங்குறதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த ஆசனம் செய்யும் போது நம்ம பாதங்கள் வந்து நல்லா பூமியில பதியுது இதனால கால்கள் நல்லா வலிமை அடையுது சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா கால்ல உள்ள ரத்த நாளங்கள்ல அடைப்பு ஏற்பட்டு விங்கி சுருண்டு சுருண்டு நிக்கும் வெளியில பாக்குறதுக்கு நல்லாவே தெரியும் அத வெரிகோசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் இது முற்றிலுமா குணமாக்குது உடலில் முக்கிய பகுதியான இடுப்பு பகுதி வலிமை அடையுது இதனால எந்த வேலையும் நம்ம சிரமம் இல்லாம செய்ய முடியும் முதுகெலும்பு பாத்தீங்கன்னா நல்லா வலையும் தன்மை அடைவதோடு கூன் முதுகு உள்ளவர்களுக்கு நிமிர்ந்து கம்பீரமான தோற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது கைகள் உயர்த்தி செய்யறதுனால தோள்கள் நல்லா வலிமை அடையுது அழகான தோற்றத்தையும் கொடுக்குது முக்கியமா மனதை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஆசனம் இப்ப ஆசனம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத செய்முறையை பார்த்தலாம் வீரபத்ர ஆசனம் நின்ற நிலையில செய்யக்கூடிய ஆசனம் எப்பவுமே ஆசனங்களை வந்து இயல்பான அசைவுகளோட தான் செய்யணும் விரைப்பு தன்மை இறுக்கம் அழுத்தம் கொடுத்து செய்யக்கூடாது நம்ம நடக்கும் போது சாப்பிடும் போது நம்மளோட அசைவு எப்படி இருக்கோ அது போல இயல்பா தான் இந்த ஆசனங்கள் எல்லாமே செய்யணும் அப்படி செய்யறதுனால மட்டும்தான் இதோட முழு பலனை அடைய முடியும் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இயற்கையா எப்பவும் இருக்கக்கூடிய அசைவுகள்ல எல்லா வேலையும் செய்யறது தான் அது போலதான் இந்த ஆசனங்களையும் நம்ம செய்ய போறோம் இப்ப கால்களை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு அடி விரிச்சு வச்சுக்கோங்க இது வளர்த்துக்கு தகுந்த மாட்டம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேறுபடும் அவங்க அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு தகுந்த மாட்டம் கால்களை விரிச்சு வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஆசனம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஆசன விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோக்கான லிங்க கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கோங்க முதல் நிலை கால்களை அகட்டி வச்சு இந்த செஃப்ல நின்றுக்கணும் மூச்சு காற்ற உள்ள இழுத்த வாக்குல கைகளை பக்கவாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் நல்லா நிமிர்ந்த நிலையில நிக்கணும் இப்படியே வலது பக்கமா திரும்பணும் முழங்கால் மடங்க கூடாது கால்களை தொண்ணூறு டிகிரி பாதங்களை கொண்டு வாங்க இடது காலையும் அதே போல கொண்டு வாங்க இரண்டு கால்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் லைட்டா முட்டிய பெண்ட் பண்ணுங்க வலது முட்டிய பெண்ட் பண்ணணும் இடது முட்டி வளையக்கூடாது இடது முழங்கால் நேரா இருக்கணும் வலது கால் ஸ்ட்ரைட்டா இந்த ஷேப்ல இருக்கணும் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே கைகளை மேல கொண்டு போகணும் இயல்பான மூன்று மூச்சு காற்று ஆசனங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பழகும் போது கண்களை திறந்து வச்சு செய்யலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் கண்களை மூடிதான் செய்யணும் அப்பதான் முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஆசனங்கள் செய்யும் போது தூங்கும் போது நமது மூச்சு காற்று எப்படி இயல்பா இருக்குமோ அது போலதான் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு முதுக பின்னோக்கி கொண்டு கொண்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் பயிற்சி செய்யுங்க மூச்ச வெளியே விட்டுக்கிட்டே கைகளை பக்கவாட்டு கொண்டு வாங்க அப்படியே நார்மல் போர்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டா வந்துக்கோங்க இப்ப வலது பக்கம் செஞ்சோம் அதை இடது பக்கம் செய்ய போறோம் இடது கால தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பிக்கோங்க வலது காலையும் தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பிக்கோங்க இடுப்பு குனிய கூடாது நேரா இருக்கணும் இப்ப இடது கால் முழங்கால் மடங்கி இருக்கணும் வலது கால் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே கைகளை மேல கொண்டு போங்க காதை 
ஆசனங்கள் செய்யும் போது மூச்சு காற்று இயல்பாக தூங்கும் போது இருப்பது போல் இருக்க வேண்டும் மூச்சு காற்றில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் மூச்சை வெளியேற்றிக்கிட்டே கைகளை பக்கவாட்டு கொண்டு வாங்க முதல் நிலைக்கு வந்துருவோம் இது ஒரு நிலை இது போல மூன்று முறை செய்யலாம் இந்த வீடியோல மூலாதார சக்கரத்தை ஆக்டிவேட் செய்யறதுக்கான ஆசனங்களை பார்த்தோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வாதிஷ்டாட்டம் அப்படின்ற இரண்டாவது சக்கரத்தை ஆக்டிவேட் செய்யறதுக்கான ஆசனத்தை அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களோ சந்தேகங்களோ இருந்தா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இதே போல அடுத்து ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்